Solution.cloud FileMaker. New solution. 取名为 Palmtext. 那你会发现到我一打开直接进到table. 那我认为说 这种default设定就比较帮助。那其实你是可以在 preference 这边去设定 use manage database download 当你把它勾选之后 你一create new files 会直接就进到 manage database 里面 那接下来我们要 create 那些 table 那那个table的关系就像上一张所讲到的 好,那我们现在就开始来进行里面有context 还有什么呢? Um, Alex 通常table，因为它是source，我都用大写。还有address，phones，emails。好，这就是这五个table，我们先先开始进行的。呃，接下来我们要建立追踪的系统。那这些追踪的呃。应该说栏位了，这追踪栏位会帮助我们在避免一些人为的失误。哦，呃，我先把它输入。我建立time stamp。哦，V的话我们把它全部都拦小写。呃，如果你看我的网站，其实在秘密呢，重点。重点就是就是什么呢？不要空格，因为当因为如果你的solution啊，URL是不允许有空格的，所以你必须要考虑，先事先想到说，哎，如果我这solution上传到网络平台PHP，你的那些栏位命名后面会有问题，所以重点就是
Find Make Pro Advanced， 所以呢，所以我可以直接用 Copy 的方式，我们把它全选，然后 Copy。如果你不是 Advanced， 你就没有这个功能。没有这个功能的话，你就要每个去 Key， 而且你 Key 的时候也可能会错误。所以这个就是 Pro。的好处呢，就看你要不要买单了。呃，接下来我们要开始，呃 ，create key 的栏位。那重点就是那个 primary key， 每个 table 至少一定要 primary key 嘛。呃，刚才好像没有特别说明，一旦你去。用 copy paste 的时候，它会有一个 log， 这是很自然的，只要你有做这个动作。呃，开始，呃，如果你看我的网站，你会发现到说有些命名的方式。那现在我又有不一样的命名方式，所以我这次。要用的命名方式，我们命名的目的是为了什么？还有呢，我希望说，这个命名可以让帮助我去搜寻嘛。所以 ，primary key 我用 KP， 我不用 PK， 为了命名方便。因为这样排序的话，我希望那个，希望它的 foreign key 跟 Primary key 也能够在同一个位置，所以我用 KP 也不用 PK。Emails， 因为这个 table 是 emails， 再一个 ID 好了。然后，呃，我用 test 而不是 number， 因为我希望它是一个序号。接下来我们来看 option。option 的话呢？它是序号嘛，把它命令为 email email 前面三个，这个 email 就是它 email 前三个，然后我们不希望它去做变动。Validation， 我们希望在我 import 资料的时候，它也可以去产生序号。我不希望 end user 去移动它，然后重点它不可以空白，而且要是单一的。好，接下来呢，我们就把所有 f e e 用 copy 的方式。Copy email phone， 然后 paste paste 到我们把它改一下嘛，改一下小写 phones， 对 ，change option， 这是什么呢 ？phone p h o。然后 ，dress， 贴上去 ，dress， a d d s e s， change， option， a d d， 再来是 company。
that. Okay. Primary key 好了，接下来就是 foreign key。那我们这一次，我们先 create 这个比较简单的，然后 join table。我们在最后跟这个 corresponds， 我们先把它摆到后面。那你可以看到尾巴这边部分呢，都是要有 foreign key 的。接下来就是 foreign key， 然后 contact 它的就是 company， 来的 text， 呃， foreign foreign key 注意哦，它没有任何需要 create 哦。然后接下来我们知道还有三个嘛 ，address dash， 呃 ，phone key， 然后都是 contacts ID。那我们知道这可以 copy， copy， 所以 address phone， 还有 email。